Các học sinh thân mến, trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn tiêu việt lớp 4 sách cánh diều, bài 14, phần tự đánh giá. A. À, đọc và làm bài tập. Bài đọc Chiếc võng của bố. Trước hết mời game chúng ta cùng nghe bài đọc. Chiếc võng của bố. Hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng. Võng xanh màu lá cây dập dình như cánh sóng. Em nằm trên chiếc võng, êm như tay bố nâng, đung đưa chiếc võng kể chuyện đêm bố vượt rừng. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá. Em thấy cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng trường sơn? Võng mang hơi ấm bố, ru đời em lớn khôn. Tác giả Phan Thế Cải Dựa vào nội dung bài đọc các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1 Bạn nhỏ cảm nhận được những gì khi nằm trên chiếc võng bố cho? Tìm các ý đúng. A. À, cảm thấy chiếc võng dập dình như sóng. B. Cảm thấy chiếc võng cong như vầng trăng. C. Cảm thấy chiếc võng êm như tay bố nâng. D. Cảm thấy chiếc võng mang hơi ấm và những kỷ niệm của bố ở chiến trường. Hôm ở chiến trường về, bố cho em chiếc võng, võng xanh màu lá cây, dập dình như cánh sóng. Như vậy khi nằm trên chiếc võng, bạn nhỏ cảm thấy chiếc võng dập dình như cánh sóng. Em nằm trên chiếc võng, êm như tay bố nâng. À, bạn nhỏ cảm thấy chiếc võng êm như tay bố nâng. Đung đưa chiếc võng kè, chuyện đêm bố vượt rừng. Em thấy cả trời sao xuyên qua từng kẽ lá, em thấy cơn mưa rào ướt tiếng cười của bố. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng trường sơn, võng mang hơi ấm bố, ru đời em lớn khôn. Như vậy bạn nhỏ còn cảm thấy, chiếc võng mang hơi ấm và những kỷ niệm của bố ở chiến trường. Câu 2. Chiếc võng gắn với những kỷ niệm nào của bố, tìm các ý đúng. Em nằm trên chiếc võng, em như tay bố nâng, đung đưa chiếc võng kè, chuyện đêm bố vượt rừng. Em thấy cả trời sao, xuyên qua từng kẽ lá, em thấy cơn mưa rào, ướt tiếng cười của bố. Trăng treo ngoài cửa sổ, có phải trăng trường sơn? Võng mang hơi ấm bố, ru đời em lớn khôn. Rồi như vậy là qua bài đọc, chúng ta biết được là Chiếc võng gắn với những đêm bố vượt rừng, chiếc võng gắn với những cơn mưa rào bố trải qua, và chiếc võng gắn với những đêm trăng ở Trường Sơn. Câu 3. Theo em vì sao bạn nhỏ viết được những kỷ niệm ấy, tìm ý đúng? A. Vì bạn nhỏ được bố kể cho nghe. B. Vì bạn nhỏ được chiếc võng kể cho nghe. C. Vì bạn nhỏ được những cơn mưa rào kể cho nghe. D. Vì bạn nhỏ được vầng trăng trường sơn kể cho nghe. À, theo em vì bạn nhỏ biết được những kỷ niệm ấy bởi vì bạn nhỏ được bố kể cho nghe. Câu 4, các em tìm trạng ngữ trong câu sau. Hôm ở chiến trường về, bố cho em một chiếc võng màu xanh lá cây. Rồi các em biết là trạng ngữ thường đứng ở đầu câu, được phân tách với chủ ngữ và vị ngữ bởi dấu phẩy. Như vậy chúng ta dễ dàng tìm được trạng ngữ là Hôm ở chiến trường về, đây là trạng ngữ chỉ thời gian. Câu 5. Đóng vai bạn nhỏ, viết một đoạn văn nói về cảm xúc của em khi nằm trên chiếc võng bố cho. Rồi khi nằm trên chiếc võng bố cho thì cảm xúc của em như thế nào? Các em viết một đoạn văn ngắn. Thầy giáo ví dụ các em tham khảo. Nằm trên chiếc võng của bố, em cảm thấy rất ấm áp, hạnh phúc và tự hào về bố. Qua những câu chuyện bố kể, em hiểu được chiếc võng đã từng là người bạn đồng hành trong suốt quãng thời gian bố đi bộ đội. Nằm trên chiếc võng, trong đầu em bỗng nhiên hiện ra một đoạn phim chiếu về những đêm bố cùng đồng đội hành quân vượt rừng. Nụ cười tuổi trẻ thấm ướt bởi những hạt mưa, những đêm trăng trường sơn đẹp lung linh in hình của bác Hồ. Bố cùng đồng đội mắc võng vào cây rừng ngủ, 
Hơi ấm của bố từ năm nào vẫn còn lan tỏa trong chiếc võng ru đời em lớn khôn. Chiếc võng như nhắc nhở em hãy trong ngoan học hành để xứng đáng và bước tiếp thế hệ cha ông, góp phần giữ gìn và xây dựng đất nước Việt Nam mãi tươi đẹp. Rồi các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.